zapraszam na film mabikom.pl A oficjalnym partnerem mojego kanału są polskie nici. Witam w kolejnej odsłonie ozdób wielkanocnych. Dziś zaprezentuję Wam jak wykonać taką oto stojącą kurkę z ogonkiem, którą możemy posadzić na przykład na kolorowej pisance. Do zrobienia tej kurki użyję włóczek e, jeans oraz e, gazal baby. Potrzebujemy kolor na ciało, u mnie będzie to kolor biały, kolor na grzebień i e, dziób, będzie to kolor u mnie czerwony. I ogonek może być albo w tym samym kolorze, u mnie będzie w kontrastowym, czyli w kolorze żółtym. Do wykonania e, kurki użyję szydełka 2,5. Zaczynamy od głowy. E, głowa będą to dwa osobne e, kółka, które połączymy razem. Zaczynamy od magicznego kółka i w magicznym kółku robimy cztery oczka łańcuszka. Jako pierwszy słupek podwójnie nawinięty. Następnie w kółko wykonujemy 19 słupków podwójnie nawiniętych. Mam pierwszy słupek podwójnie nawinięty z oczek łańcuszka, 19 pozostałych, łącznie oczek jest 20. Łączymy się oczkiem ścisłym z pierwszym słupkiem. Zaciągamy sobie kółeczko. Ściskamy dosyć mocno, żeby otwór został nam w miarę malutki. Pierwszą Część głowy odcinamy nitkę, przeciągamy i ją sobie chowamy w środku. Możemy sobie związać obie końcówki. Odcinamy. Pierwsza połówka naszej głowy jest gotowa. Drugą robimy analogicznie, czyli robimy kółeczko magiczne, cztery oczka łańcuszka na pierwszy słupek podwójnie nawinięty, 19 słupków podwójnie nawiniętych. Łączymy się w kółeczko oczkiem ścisłym i już nie odcinamy nitki. Robimy drugie, słyszymy się za chwilę. Mamy wykonane drugie kółeczko z 20 słupków podwójnie nawiniętych. Teraz chcemy połączyć oba kółeczka. Zatem będziemy łączyć je za pomocą oczek ścisłych. Wykonujemy dookoła 15 oczek ścisłych. 5 oczek zostawiamy wolnych. Przybijamy się w pierwsze oczko pierwszego kółka, w oczko drugiego, przeciągamy i przerabiamy jako oczko ścisłe. I tak wykonujemy 15 oczek ścisłych. I mamy tutaj 15. Tutaj został nam taki otwór 5 oczek z jednej strony, 5 oczek z drugiej. Będziemy 
obrabiać dookoła, tworząc ciało kłychki. Zatem zaczynamy od oczka łańcuszka i oczka i półsłupka w to samo oczko. Następnie w cztery oczka z tej strony i pięć oczek z drugiej strony będziemy wykonywać zwiększenia, czyli robimy po dwa półsłupki w jednym oczku. I tu mam już 10. Przechodzimy teraz na drugą stronę i w pierwsze oczko robimy znowu dwa półsłupki i w cztery kolejne również po dwa półsłupki. Mamy łącznie 20 półsłupków i rządek kończymy oczkiem ścisłym w pierwsze oczko. Tak mamy wykonaną szyję. Rządek czwarty zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na słupek. Następnie w kolejne oczko robimy dwa słupki. W następnym oczku słupek i w następnym oczku dwa słupki. Sekwencja do powtórzenia w tym rzędzie to jest słupek i dwa słupki w kolejne oczko. Czyli tak naprzemiennie. W jedno oczko słupek, w następne oczko dwa słupki. I mamy ostatnie dwa słupki w jednym oczku. Rządek kończymy oczkiem ścisłym pierwszy słupek. I szyja kłychki. Wygląda następująco. W rzędzie piątym będziemy zaczynać robić ciałko. Ciałko będzie yy, wykonane z takich pęczków zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na słupek a następnie w to samo oczko wykonujemy jeszcze cztery słupki ale poprzerabiane tylko raz i w ostatnim kroku będziemy je łączyć górą I mamy tutaj cztery słupki przerabione tylko raz i przerabiamy przez wszystkie pętelki. To będzie nasz pierwszy pęczek. Oczko łańcuszka. Odwracamy teraz robótkę. Będziemy teraz robić w przeciwnym kierunku. Dzięki temu te nasze pęczki będą ładniejsze i bardziej wystające. Następnie pomijamy jedno oczko, wbijamy się w drugie i tu robimy 5 słupków wbitych w to samo oczko i połączonych górą. Czyli raz nabieramy nitkę na szydełko, wbijamy się w to drugie oczko, przeciągamy, przerabiamy przez dwa oczka, nabieramy drugi raz, przerabiamy przez dwa oczka i tak pięciokrotnie. Przerobiliśmy pięciokrotnie. Mamy sześć oczek na szydełku. Przerabiamy przez wszystkie sześć. I w ten sposób tworzy nam się tutaj taki pęczek. I oczko łańcuszka. I znów ten pęczek z pięciu słupków w drugie oczko. Tu musimy uważać, żeby nam 
Żadna z nitek nie zsunęła się w międzyczasie z szydełka. Mamy pięć i przez wszystkie pętelki z głowy i oczko łańcuszka. I tak wykonujemy do końca rzędu. Mamy ostatni pęczek oczko łańcuszka i rządek kończymy oczkiem ścisłym wbitym tutaj pierwszy nasz pęczek. Tak prezentuje się rządek piąty naszej kurki. Widzimy tu pęczki mamy ładnie wystające, natomiast jeśli byśmy robili na prawej stronie to wyglądałyby one tak byłyby dosyć płaskie. Rządek 6, 7, 8 są identyczne. Zaczynamy od przejścia tutaj na, na łuk. Zatem robimy oczko ścisłe. Następnie od razu wykonujemy tutaj w tej przestrzeni pęczek. Czyli znów pięciokrotnie robimy półsłupek nie do końca przerobiony, a potem połączymy go górą. Przeciągamy wspólnie oczko łańcuszka i przechodzimy nad następną e, przerwę pomiędzy tymi dwoma pęczkami i znów wykonujemy ten pęczek. Mamy ten pęczek znów wykonany oczko łańcuszka. Przechodzimy nad następne oczko łańcuszka tutaj pomiędzy y, tymi naszymi pęczkami i znów wykonujemy. I tak wykonujemy do końca tego okrążenia oraz dwa kolejne, czyli łącznie robimy jeszcze trzy rzędy tych pęczków. Mamy wykonane już trzy rządki y, tych pęczków. Zakańczamy robótkę oczkiem ścisłym, chowamy nitkę i nasza kłuchka wygląda następująco po wykonanych ośmiu rzędach. Teraz przejdziemy do zrobienia ogonka. Konek zrobię z jasnożółtego gazala. Zaczynamy od, od, od pętelki. 10 oczek łańcuszka. I zamykamy w kółeczko. Oczkiem ścisłym. Rządek pierwszy zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na słupek i słupka w to samo oczko. A następnie w każde z kolejnych dziewięciu oczek robimy po dwa słupki. Przybijamy się w następne oczko. Robimy dwa słupki. Kolejne oczko. Znów dwa słupki. I tak dookoła rzędu. Dwadzieścia. Oczko ścisłe. Pierwszy słupek. Ach, tu trafiło mi się słupełek. W nicce. Tak wygląda rządek numer jeden.
Rzędek numer 2. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka i słupka. To samo oczko. I następnie, tak samo jak w rządku pierwszym, wykonujemy zwiększenia. W każdym kolejnym oczku wykonujemy po dwa słupki. Mamy ostatnie dwa słupki i rządek również kończymy oczkiem ścisłym w pierwszy słupek. Jesteśmy po dwóch rzędach. Rządek trzeci zaczynamy od trzech oczek łańcuszka na słupek i oczka łańcuszka na łuk. Następny słupek w drugie oczko i oczko łańcuszka. Słupek znów w drugie oczko, oczko łańcuszka. I tak będziemy powtarzać całe okrążenie. Słupek w co drugie oczko, a pomiędzy oczko łańcuszka. I tym razem rządka nie kończymy oczkiem ścisłym, nie łączymy się już z pierwszym słupkiem. Zostawiamy sobie tak jak jest, bez ostatniego. Rządek czwarty. Zaczynamy od dwóch oczek łańcuszka. Obracamy robótkę i na długiem wykonujemy nas następująco. Pół słupek, dwa słupki. I jeszcze jeden półsłupek. Przechodzimy do następnego łuku oczkiem ścisłym. I robimy wachlarzyk. Oczko łańcuszka, półsłupek, dwa słupki. I półsłupek pod tym samym łukiem. Przechodzimy do następnego oczka oczkiem ścisłym i pod łuk, wszystko nad tym samym łukiem. Oczko łańcuszka, pół słupek, dwa słupki i pół słupek. I tak będziemy wykonywać nad wszystkimi łukami takie wachlarzyki. Przechodzimy nad każdy wachlarzyk oczkiem ścisłym, robimy oczko łańcuszka, pół słupek, dwa słupki, i jeszcze jeden półsłupek. Powtarzamy dookoła. Kończymy robótkę oczkiem ścisłym i nasz ogonek wyszedł następująco. Widzimy, tu mamy ładne falbanki i ogonek doczepiamy, doklejamy bądź doszywamy tutaj z tyłu kurki, tak żeby nam tutaj ładnie wystawał. Teraz przechodzimy do grzebienia i dzioba. Wykonujemy go w kolorze czerwonym. Zaczynamy od wbicia się tutaj w drugie oczko. Przeciągamy sobie naszym nowym kolorem i robimy oczko łańcuszka, tak by nam się trzymała nitka. Następnie wykonujemy trzy oczka łańcuszka i pół słupek w drugie oczko. Trzy oczka łańcuszka, pół słupek znów w drugie oczko. 
takich ułków wykonujemy 5. Ostatni mamy 5 łuków po 3 oczka i pomiędzy po pół słupku. Oczko łańcuszka obracamy robótkę. Następnie nad pierwszym łukiem, łukiem robimy pół słupek, dwa słupki. I jeszcze jeden półsłupek. Tak jak przed chwilą robiliśmy w ogonku. Następnie przechodzimy nad następny łuk. Robimy oczko. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. I znów półsłupek. Dwa słupki. I półsłupek pod ten sam łuk. Przechodzimy do kolejnego łuku. Robimy oczko ścisłe, oczko łańcuszka, pół słupek, dwa słupki i pół słupek pod ten sam łuk. Przechodzimy pod następny łuk oczkiem ścisłym, oczko łańcuszka, pół słupek, dwa słupki i pół słupek pod tym samym łukiem. Przechodzimy pod ostatni łuk oczkiem ścisłym, oczko łańcuszka, pół słupek, dwa słupki, pół słupek i ostatnie grzybyczek kończymy oczkiem ścisłym wbitym w to samo oczko, z którego zaczynaliśmy naszą robótkę. Mamy wykonany grzebień, teraz wykonamy dziób. Dziób zaczynamy od oczka łańcuszka, następnie w to samo oczko robimy pół słupek, słupek, również w to samo oczko, oczko łańcuszka, teraz e, oczko ścisłe, Tutaj u podstawy tych oczek, które mieliśmy przed chwilą. Tu robiliśmy oczko łańcuszka. Mamy dwa oczka u podstawy nich. Przerabiamy robiąc oczko ścisłe. Z tego nam się zrobi taki dziubek. Następnie oczko łańcuszka i pół słupek jeszcze raz w to samo oczko. I oczko ścisłe w oczko następne. Dziób prezentuje się tak. Odcinamy nitkę. Przeciągamy. I mamy wykonany tutaj dziób. I pięć grzebyczków. Mamy gotowe kuchkę. Używamy oczek takich do przyklejenia. Ja w tym momencie przykleję na super glue. Można też na klej na gorąco. Bądź e, zamiast tego możecie użyć bezpiecznych oczek. I przyklejamy je sobie tutaj bliżej dzióbka. I drugie. I kurka wygląda następująco. E, ogonek możemy sobie również przykleić. Albo go przyklejamy, albo sobie przyszywamy. Ja dziś go przykleję. Będzie troszkę szybciej. Więc kleimy. Przyklejamy tak mniej więcej w połowie. I nasza kurka 
prezentuje się następująco. Mamy ładną grzywę, dziubek, ogonek i kuchka nie wymaga usztywnienia, możemy ją bezpośrednio sobie postawić i mamy śliczną dekorację na stół wielkanocny. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne ozdoby wielkanocne. Pozdrawiam, Martyna z Mawiką.